মানে যখন এই দুটোতে ইনপুট হবে তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে আউটপুট হবে আর এই যে আইসিটা আছে যে এই আইসিটার প্রত্যেকটা কোন আর পিন এক নাম্বার সাত নাম্বার আট নাম্বার আর চোদ্দ নাম্বার এটা হচ্ছে সবাই আউটপুট মিডিলের পিন দুটো আমার একটা হচ্ছে ভিসিসি আর একটা হচ্ছে আমার গ্রাউন্ড আর বাদ বাকি দুই তিন ইনপুট এদিকে আছে আমার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ইনপুট নয় দশ ইনপুট তারপরে তোমার বারো তেরো ইনপুট তো এখন আমরা একটা ভাইটাল টপিক নিয়ে আলোচনা করবো যেটা অ্যাকচুয়ালি ভাইটাল ভাইটাল বলতে মাইক্রোডেক চার্জার আসবে তোমার কাছে এমন টপিক নিয়ে আসবে তিরিশ সেকেন্ডে ফুল চার্জ কি সেকেন্ডে তো অনলি ওয়ান থার্টি সেকেন্ডে ফুল চার্জ তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এটা যে তিরিশ এস ই সি সেকেন্ডে এফ ইউ ডবল এল ফুল সি এইস এ আর তিরিশ সেকেন্ডে ফুল চার্জ বাট এই তিরিশ সেকেন্ডে ফুল চার্জ হওয়া একটা জায়গা থেকে হয় না কি হয় না একটা জায়গা থেকে কিন্তু হয় না এটা বিভিন্ন রকম কারণ থেকে হয় সেটা আমরা এক নম্বর একটা কারণ লেগি যে পি এফ সি ভোল্টেজ ডাউন একটা কারণ ঠিক আছে যেখানে আমার ভোল্টেজ থাকতো তিনশো সত্তর থেকে তিনশো আশি সেখানে ভোল্টেজটা ডাউন হয়ে গেছে তিনশো কুড়ি এর কারণে আমার কি হয় তিরিশ সেকেন্ডে ফুল চার্জ শো করে আর এটাই একটা বিশাল বড় টপিক যে কেন ডাউন হলো ডাউনটাকে কি করে ঠিক করব কোথায় কোথায় দেখতে হবে কোথায় কোথায় কোথাতে হবে তো এর জন্য একটা পার্টিকুলার আমরা পরে আলোচনা করব ঠিক আছে যদি টাইম থাকে তাহলে একটা পরে ভিডিও বানা দেবো কোনো ওয়াট আই মিন ঠিক আছে আর সরি তো এটা একটা গেল দুই নম্বর টপ আউটপুট ভোল্টেজ আউটপুট ভোল্টেজ ডাউন ভোল্টেজ থাকার কথা ছিল বাষট্টি সেখানে ভোল্টেজটা ডাউন হয়ে হয়ে গেছে কত অনলি ফিফটি টু এটা একটা বিশাল বড় একটা টপিক যে আমার ভোল্টেজটা ডাউন কেন হলো ডাউনটা কে করলো এই ডাউনটাকে কী করে ঠিক করতে হবে ডাউনটা ঠিক করলে কোথায় কোথায় গুতাতে হবে ঠিক আছে তো চলো এটাও আমরা পরে আলোচনা করব আর আর এখানেও একটা সমস্যা দেখা যায় সেটা হচ্ছে এখানটাতে একটা দেখা যায় হচ্ছে তোমার হচ্ছে এল এম তিনশো চব্বিশ আইসি স্ল্যাশ লজিক কার্ড এল ও জি আইসি লজিক কার্ড এবার এল এম তিনশো চব্বিশ আইসি লজিক কার্ড খারাপ হলেও এই সেম রকমের সিমটম শো করে ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা আলোচনা করি যে পিএফসি ভোল্টেজটা এরকম হওয়ার পিছনে কী কারণ যখন তুমি একটা চার্জারকে এসি প্লাগ করো তো এসি প্লাগ করার সম্পর্কে যখন তুমি সুইচটা অন করো সুইচটা অন করলে পরে সে আটষট্টি জিরো পাঁচ আইসির আট নাম্বার পিনে ভিসিজি পৌঁছায় যায় বা আরও যে চার জায়গায় যে ভোল্টেজটা পৌঁছায় সুইচটা অন করার সঙ্গে সঙ্গে কয়টা ভোল্টেজ পৌঁছায় চার জায়গায় তাহলে চার জায়গায় ভোল্টেজটা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে চার্জারটা অন হয়ে যায় বা সিস্টেমটা চালু হয়ে যায় এবার সিস্টেম চালু হওয়ার পরে কী হয় তখন এই রিলের তুমি এই প্রান্তে মানে ইনপুট প্রান্তে বাষট্টি ভোল্টেজ পাও আর রিলেটা অন হলে পরে তবে আউটপুটটা শুরু করে তো সেই মুহুর্তে কি হয় তখন তুমি কি পিএফসি ভোল্টেজ আমাদের চেক করা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা তখন কী করি পিএফসি ভোল্টেজটা চেক করি তখন তুমি পিএফসি ভোল্টেজে চেক করি কী করতে হয় চেক করতে হয় তিনশো সত্তর থেকে আশি ভোল্ট আসে কি না ঠিক আছে এবার তুমি দেখতে পাচ্ছ যে পিএফসি ভোল্টেজ আমার তিনশো থেকে তিনশো সত্তর থেকে তিনশো আশি কিন্তু নেই আর আউটপুট ভোল্টেজ কিন্তু আমার বাষট্টি যখন তুমি ব্যাটারি কানেক্ট করে যখন সুইচটা দেবে তখন দেখবে বাষট্টি ভোল্টেজ ডাউন হয়ে ফিফটি টু হয়ে গেছে আর পিএফসি ভোল্টেজটাও কিন্তু সেই মুহুর্তে ডাউন হয়ে আসে তো এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় ভাইটাল রোগ তখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের আউটপুটে কোনো গন্ডগোল নাই আমাদের গন্ডগোলে পিএফসি সেকশনের পিএফসি ড্রাইভার সেকশন পিএফসি যে ফিডব্যাকগুলো যায় যে তোমার হচ্ছে ভিএফবি মানে ভোল্টেজ ফিডব্যাক তারপরে ভিইও ভোল্টেজ তারপরে দাদা ভোল্টেজ এর এর অ্যাম্প্লিফায়ার আউটপুট যে চার নম্বর পিনকে বলা হয় তারপরে তোমাকে দেখতে হবে যে শান্ট যেটা আমাদের মেন ক্যাপাসিটার থেকে যে শান্টটা নিয়ে গেছে সেটা আমার মেন আইসি আটষট্টি জিরো পাঁচের তিন নম্বর পিনে ঢুকছে আইসেন্স যে এই যে পিনের যে কনফিগারেশন এগুলো সঠিক থাকলে পরে তবেই আমার আটষট্টি জিরো পাঁচ আইসি নয় নম্বর পিন দিয়ে আউটপুট বেরিয়ে আমার পিএফসি ড্রাইভার সেকশনে যায় আর যেটা আমার সুন্দর করে আমাদের সার্কিট ডায়াগ্রাম আলোচনা করা হয়েছে সেটা আমরা দেখলে আমাদের দেখে দেখে যে বুঝছি আমরা অনেক বুঝে গেছি তো এই জিনিসগুলো তো এখানে আর আঁকা সম্ভব না আর এত বলাও সম্ভব না 
তো আমরা তখন ওই যখন সার্কিট ধরে ধরে যাবো তখন আমরা তো তোমার সকালবেলা আলোচনা করলাম একবার আর আলোচনা করবো ওই সেটা তো যখন আমার এই পিএফসি ভোল্টেজটা ডাউন হবে তখন কিন্তু রীতিমতো আউটপুট ভোল্টেজ কিন্তু সঠিক পাবো না আমি এর আউটপুট ভোল্টেজ ডাউন হওয়ার কারণে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এরকম সিমটমস শো করে এটা গেল আমার এই মুহূর্ত এবার তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আর একটা সিমটমস এই মুহূর্তে আমার পিএফসি ভোল্টেজ ওকে আসে আমার পিএফসি ভোল্টেজ তিনশো সত্তর থেকে আশি থাকে সেটা একদম হানড্রেড পার্সেন্ট জেনুইন অ্যান্ড অথেন্টিকিটি ওকে বাট তাও যখন আমি ব্যাটারি কানেকশন করি তখন সুইচ দশ ব্যাটারি কানেকশন করার আগেও আর পরেও আমার আউটপুট ভোল্টেজ বাষট্টির পরিবর্তে কোথা আছে ফিফটি টু তার মানে কি তার মানে এখানে আমার আগে কী হতো আগে আউটপুট ভোল্টেজ বাষট্টি ছিল ব্যাটারি কানেকশন করার পরে ভোল্টেজ ডাবি দিত কিন্তু এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার পিএফসি ওকে আসে আর আগের মুহূর্তে পিএফসি কিন্তু ওকে ছিল না এই মুহূর্তে কিন্তু পিএফসি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে আসে কিন্তু ব্যাটারি কানেকশন করলেও বাষট্টি না করলেও তোমার ব্যাটারি কানেকশন করলেও তোমার ফিফটি ফোর ফিফটি টু আর ব্যাটারি কানেকশন করলেও ফিফটি টু তাহলে এই মুহূর্তে আমার ওই হট সেকশনে আর গন্ডগোল নাই এখন আমাদের কুল সেকশনে গন্ডগোল আছে এই কুল সেকশনটাকে ঠিক করতে হবে আর এই আউটপুট ভোল্টেজ কন্ট্রোল করার জন্য একটা সার্কিট আছে আউটপুট ভোল্টেজ কন্ট্রোল সার্কিট যাকে বলা হয় সেই আউটপুট ভোল্টেজ কন্ট্রোল সার্কিটে যখন ভোল্টেজটা হাই হয়ে যায় তখন আউটপুট ভোল্টেজ ডাউন হয়ে যায় আর যখন আউটপুট ভোল্টেজ ওই যে আমাদের যে সার্কিটের যে বোর্ডটাতে তখন ভোল্টেজটা লো হয়ে যায় তখন আউটপুট ভোল্টেজ হাই হয়ে যায় আউটপুট ভোল্টেজ হাই হয়ে গেলে পরে মসপেট কেটে যায় আর আউটপুট ভোল্টেজ মসপেট কেটে যায় আর আউটপুট ভোল্টেজ লো হলে পরে তিরিশ সেকেন্ডে ফুল চার্জ শো করে দেয় আমরা ওই টপিকটা বা ওই সার্কিটটা নিয়ে আলোচনা করবো সুন্দর করে আর আমরা সার্কিটও তো ভালো করে আঁকানো আছে বোঝানো আছে ওটা দিয়েও আলোচনা করবো আর তারপরে রয়েছে আমাদের এল এম তিন সবি রাইসি আর লজিক কার্ড এবার কেন এই কথাটা বললাম এল এম তিনশো ছবি রাইসির কাজ কি এল এম তিনশো চব্বিশ আইসির কাজ হলো অ্যাম্পিয়ার অ্যান্ড ভোল্টেজটাকে কন্ট্রোল করা ইন ফিউচার কোনো যদি যদি এই এল এম তিনশো চব্বিশ আইসিটা কি এটা এল এম তিনশো চব্বিশ আইসিটা এর ভিতরে থাকে হলো চারটে কয় পিস চার পিস অ্যানগেট অ্যানগেটটা কীরকম দেখতে হয় এরকম দেখতে হয় আমি ভালো করে আঁকাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার অ্যানগেট এর ভিতর এই অ্যানগেটকে বলা হলো ওপেম বলা হয় ওপেম কি বলা হয় ওপেম মানে অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার ঠিক আছে তো এটা চারটে এরকম চারটে জিনিস দিয়ে তৈরি একটা আমার এল এম তিনশো চব্বিশ আইসি তাহলে চারটে পিনের কয়টা পিন হবে মানে চারটে অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের কয়টা পিন হবে তাহলে এক দুই তিন তাহলে তিন চারে বারোটা আমার পিন আছে কটা চোদ্দোটা পিন আছে কয়টা পিন আছে টোটাল চোদ্দোটা পিন তার মানে একটা পিন হচ্ছে ভিসিসি একটা পিন হচ্ছে গ্রাউন্ড তাই কি না আর বাদ বাকি যে আমার রয়েছে বারোটা পিন সেটাই হচ্ছে আমার ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট দুটো করে ইনপুট তার পরিবর্তে একটা আউটপুট মানে যখন এই দুটোতে ইনপুট হবে তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে আউটপুট হবে আর এই যে আইসিটা আছে যে এই আইসিটার প্রত্যেকটা কোনার পিন এক নাম্বার সাত নাম্বার আট নাম্বার আর চোদ্দ নাম্বার এটা হচ্ছে সবাই আউটপুট মিডিলের পিন দুটো আমার একটা হচ্ছে ভিসিসি আর একটা হচ্ছে আমার গ্রাউন্ড আর বাদ বাকি দুই তিন ইনপুট আর এদিকে আছে আমার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ইনপুট নয় দশ ইনপুট তারপরে তোমার বারো তেরো ইনপুট ঠিক আছে তো যখন আমাদের এই এল এম সি আইসিটা কাজ করা করে না বা ওর ভিতরকার ওপেনগুলো যখন খারাপ হয়ে যায় তখনও কিন্তু আউটপুট ভোল্টে সঠিকভাবে অপারেটিং হয় না যে কারণে কিন্তু থার্টি পার্সেন্ট মানে তিরিশ সেকেন্ডে ফুল চার্জ শো করে এবার সেম কাহিনি আমাদের লজিক কার্ড এবার লজিক কার্ড বলতে বোঝা হয় আমাদের মেন আইসিটা এবার মেন আইসি কাজ কি সে মেন আইসি সমস্ত কিছুকে কি করে কন্ট্রোল করে মেন আইসি কীভাবে ওয়ার্কিং হয় মেন আইসির ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল মেন আইসিতে আগে ইনপুট ওকে কি ঢোকে ইনপুট ইনপুট ঢোকার পরে তবে কি হয় আউটপুট রূপে সেটা বেরোয় আইসির ভিতরকার যে টেকনোলজি বা টোপোলজি যেটা সিস্টেমভাবে কাজ করানো আছে সেই ইনপুট পাওয়ার পরে সেই পরিপ্রেক্ষিতে সে আউটপুট করে সেই আউটপুট ভোল্টেজটাই কিন্তু এল এম জি সব আইসিতে যারা ট্রিগার করে তখন তারপরে কিন্তু এল এম জি সব আইসিটা সম্পূর্ণ অ্যাম্পেয়ার অ্যান্ড ভোল্টেজটাকে কন্ট্রোল করার কাজটা ভূমিকা পালন করে শুধু একমাত্র অ্যাম্পেয়ার কন্ট্রোল করে না এল এম জি সবিস তার সঙ্গে আমার লজিক কার্ডেরও দায়িত্ব আছে সেক্ষেত্রে আমার এল এম জি সবিস দায়িত্ব আছে সেই সঙ্গে সঙ্গে আটষট্টি জিরো পাঁচেরও সবার সাথে সবার ইন্টার কানেক্টেড আছে এই জন্যে বলা হয় সার্কিট ঠিক আছে সবার সাথে সবার ইন্টারনাল সম্পর্ক আছে এ কমলে ও বাড়বে ও বাড়লে ও কমবে সবার সাথে একটা ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ আছে সবার সাথে সবার একটা আদান প্রদান বা কমিউনিকেশন আছে তারপরে এই জিনিসটা ঘটে তো এই হচ্ছে গল্প তাহলে আমাদের তিরিশ সেকেন্ডে
লজিক কার্ড খারাপ যদি হয়ে যায় তাহলে তারপরে আবার যদি আমার এল এম থ্রি আইসি যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে এই সমস্ত কারণে কিন্তু আমার কি হয় আউট ভোল্টেজ লো হয় এর ফলে আমার তিরিশ সেকেন্ডে ফুল চার্জ শো করে ঠিক আছে তো দেখা হচ্ছে একটা পরের ভিডিওতে যদি ভালো লাগে তাহলে দাগুটি দায় করো সমস্যা নেই